、えー、まずコメント調整します少々お待ちくださいそれでは始めていきます。初心者始まる。原神生活。生活生活第十八話。第十八話。第十八話。第十八話。もしコメントとか、えー、映像を乱れたりしたらコメントで教えてくださいよろしくお願いしますそれでは行きます<音声>まずはそうですねデイリーやっていきますこれ日課にしないとですよねシャークつぐくが入室しましたシャークさんいらっしゃいませこんばんはうーんと今原神始めて今ゲイリーやるとこですねゲイリー今消化するとこですアロマが入室しましたしま今原神始めたのでデイリーやっていますすまんすまんこれ実感にしないとですよねこれこいつはどうだって本当にせっかちだな。
伐、盗賊討伐ですか。今は始めたばかりですけど。マルチやりますかよかったらですけどミッタチブボットさんお知らせ視聴者数が10人を突破しました次は30人でお知らせします,、はい、ますリリナが入室しましたリリナさんいらっしゃいますこんばんはん今ちょっとデイリーやってますなるほど、精霊でか。あ、痛い痛い痛い痛い
Да, бля. О, тут, 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 тут. あ、いたいたいた。風だ。実に愉快だ。アルマさん、ジャックさん、うん、音声とか映像とか大丈夫ですか大丈夫でしたらそれで何を入れるえっ、ー、とさっきとち
かな ?8 万どっちかなここかこれありがたいな<笑>実に愉快だ。一部、ボットさん、お知らせ、はい、視聴者数が30人を突破しました。次は50人でお知らせします。はい、ありがとうございます。えー、っと、どこしたかなえー、れいさん、どこですかね。あいたあいたってさっきのどうだよっ屋根の上かうんスタンドいいかなですからなんかそ,そっちっぽいですね。
つはどうだ風邪ひくなよってこれはっ準備できたかなおとなしく仕上がるっこいつはどうだくらえ全力こうおとなしく仕上がれ運がいいじゃないか問題はあそこですねあれどこなのかなあいたあれかいたいたいたいたいたやっと見つけましたね。はい。ってどこだよっ。よっ。お、いいですね。いいですよ、いいですよ。危ない危ない。なかなか運がいいじゃないかよしよし OK じゃあイベントのじゃねえかデイリーの続きやっていきますあ,あそこもありますねアロマが入室しましたはいアロマさんお帰りなさい水だからこれ取っちゃいますかやっちまっやっちしまいましたね。<笑>もったいないこと。今ちょっとまだ出入り終わってないです。デイリー終わったらよかったらマルチしませんかよっ
ほどほどにしておけよこいつはどうだ<笑>いやいやいやありがとうございます助かります<笑>じゃあこの遠くから来た客っていうのは刀は技を支え匠は宝を有すお前って本当にせっかちだなあ,あそうそうそうったなどうしたのあらいらっしゃいごめんね気がつかなくてシェの怪物がどんどん増えてきて、ね、旅館に入ってくれたなんて旦那はいつも言ってるけどでもいざという時に彼一人しかとても心配だわもしお時間があれば周りを見てきてくれるわかった手伝ってくれてありがとうとにかく頼むわね報酬はちゃんと払うおかっこいいですねこれあれこのキャラ初めて見ますけどもしかして今日アップデートしたやつですか新しく来たえーうん、いいですねおーすごいすごいえのえっとどれだろうあ、そうなんですかへえあなたがどこから来たかうんでもいいですねこのエフェクトいいなあひなたさんうーんごめんなさいあのー、運が結末を左右する以外入れちゃダメって言われてるのでごめんなさいに影響し続けるシャトラシャトラが入室しましたサトラさんいらっしゃいませ、こんばんはあなたがどこから来たかは当ててみるこれもそういうエフェクトあればいいんですけどねあ、今デイリーやってるところですできればあのマルチする際にあのまあ私あのまあコメント言ってもいいんですけどあのマルチしたいとかってあのコメントしたことがないかもちろん入っていただいても構いませんので私も大歓迎ですのでよろしくお願いしますなかなか運がいいじゃないか
まあ私はあの<笑>結構最初の時いろんな人入れたんですけどあの途中でまあいなくなったりとかもありましたので。であと、知らない人いない方がいいよって言われてたので、おとなしくしやがる。こ<笑>れ<笑>、まあ、早く来てくれる分にはありがたいんですが、まあ、その分としてはちょっと申し訳ないんですが。うーんと、この辺ですかね。あ、ここか。おとなしくしてやろうすぐまっすぐあありがとうございますうんとこれで報告してるのかなしばらくは平安の日々を送れるわねお疲れ様報酬受け取ってねはいいただきますじゃあまあこれで OK ですねうーんとじゃあデイジーをあ冒険者協会じゃちょっと冒険者協会行きますお前って本当にせっかちだなじゃあ後にしますかね<笑>いつも通り<笑>うーんじゃあですねえー、っとあそうですずいぶんと長いしたなそろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞそういえばアルマさんあのー、クリアしてない任務とかってありますあのマルチできるやつでいいんですが、まあ、私の行ける範囲であれば一緒に行きたいなと思うんですけど消化できればリンゴクのリーゆえにはあ特にないですかはい、うん、なんか悪いですね私ばっかりお手伝いしてもらってる<笑>じゃあそうですね、あんとですね、伝説の。お前もサボることがあるんだな。ああ、これか。うん。伝説
伝説の任務ってあの一人でしたっけマルチできませんよねあのストーリーうーんとキャラストーリーのやつですよね一人ですよねああ、そうなんですか。はい、了解しました。ではですね、うーんと。じゃあ、この研究、悲鳴の研究ですか石碑研究か。これは前の。あーこの辺イベントイベントっていうかやってないんだよなスメールのうーんとちょっとしたあのクエスチョンマークっていうかびっくりマークですかあれのイベントが多いのでちょっとスメールに消化あーちょっと待って理由もありますねいいどっちがいいのかなじゃあ先に D へのイベントっていうか、えー、びっくりマーク紹介したいなと思います。でですねこのガラシアの参加お願いします。はいよろしくお願いします。で飛んで。あ、こっちか。あ。あれ、どっちでしょう。あ、下か。下ですね。あー料理のイベントでしたっけそういえばこれ放置してましたね<笑>ではロッツ今回は各材料を10パー減らしてみてよステップ1料理開始はいガルシアさんまずは水おっと注ぐ速に注意しろ重要だからな次に材料の投入だまずは大根からわ何やってんだこいつら料理というか臨機に通じて知見に近いぞあんな風に作って美味しいにできるのかよ大根野菜スープ完成だかなり順調にできましたねガルシアさんあーでかした早速食べてみよう旅と君たちの二人分もあるぞやったいただきますありがとううえこの味え美味しくないのかな大根はもう少し煮込んだ方がいいのではないでしょうか<笑>完全に実験だけどこれボットさんお知らせ<笑>、はい、視聴者数が50人を突破しました次は100人でお知らせしますはいありがとうございます食べない方が良さそうだねやっぱり後で<笑>これやっぱり後で食べます<笑>このスープ前回の味が悪くなってないですかえー、っと私もそう思いますうん、ス,テステップ2だあ。今回の流れを振り返ってみよう。ううん、おそらく方程式の因数が足りてないか、計算の精度が悪いのか原因だろう。もう一度仕様を調整しないとな。ロッ今回の調理データを全部記録したかはい、すべて記録しました。素晴らしい。また一歩近づいたぞ。では、ステップ3だ。もう一度料理人の料理の実演をお願いしてみよう。どうしてこっちを見るのもう一度言葉にお願いしてみた。うん、あ、現象にお願いしてみたらですね。厨房を貸すことは、それが会話できる最大の情報だった。ああ、そういうことですか。お願いです
大根野菜スープの件はあなたにしか頼みませんっていうことはこれ私が料理すればいいんですかねどんなジョークで人が笑うのか俺にはわからないんだ多分作,作っあそうですよねやっぱりじゃあ私が料理してうん大根入り野菜スープあああこれですかこれでいいんですよね多分はいできましたでこれをうんガルシアに話しかけてあげるって形にすればいいんですかねできたのかさすがの腕前だなあれあそっかマルチプレイ中はあげれないって言ってました<笑><笑>じゃあいいですじゃあいいですね<笑>後にしますほ放置ですじゃあ次に行きますえーとうん浮,き浮きの光浮こうですかねこれは。これ、いきます。<笑>結構放置してるの<笑>。私、放置してるの多いですね。<笑>うーんと、こっちかな。ああ。えっと、あそこです。これはあ,あー、ソブシの剣かなジャルジャージンジャーじゃなくて。あらららら、もっと難しく、もっと長く、もっと曲がりくねった構成、ザコども一掃すればいい。んいきなり、ちょっとわかんないですよ。これはこれはジャルじゃない。もういくねも経つのに、相変わらず自分の世界に浸ってるんだ。自分の世界。あら、これはこれはソルちゃん。お出ましでございますかあれソルちゃんの知り合いかずいぶん昔に一度だけあったけど、知り合いまではいかないのか。彼女の噂なら耳にしたくなるけどね。ジャルジャーのひねくれた生活は、かなりの方で有名なのだ。ひねくれたって。いや、言い方ですよね。毎日どこか集めてきたのか、わけのわからないものチャレンジなんて作ってんのよ。そんな気持ちだからほとんどの離れから、敬遠されてるの。一体どんなことソルシにそれは思われないぞ。おい、ソルシ。本人の前でそういうこと言うのは失礼じゃないか。お前あいつのことそんなに知らないんだろ噂は所詮噂に過ぎないし、今は違うかもしれないぞ。ほら、やる気満々みたいだし、もしかしたら今から、離れのためになることをやるかもしれないぞ。あらあらあら、平気ですね。ソルシ様はズルバン様の一番の竜二だ。その両肩に重大な席を背負わっておられる。もしかしたら、いずれ奏者の功績は心中、しぐるどのなり、私めの凡人相手に持ってもくださらないかもしれませんね。ソルシアマは直々にお言葉をいただけるなんて、身に余る光栄にございますわ。ああ、それはそれは特に昔に住んだことでしょう。今さら召し方ないでちょうだい。そうそう、おっしゃられても我ら離れぬもの
。覚悟をしっかり胸に刻んでおくべきでは。ふん。私が以前、離れの仲間とあまり交流したかなかったから、ちょっとだけそう、ちょっとだけ遠回りにしたんだよ。とにかく、その話はいいから、あなたについてはもっと聞かせてちょうだい。あらあら。ご覧の通り、私はスペック団の雑魚どもの喪失。阻止するための不機構かなこれはやっぱりうーん名称不機構名称お準備中でございます彼らは私と仲良くなりたいのなんと口実でしつこく質問してございます人類の世界で得られない情報を私めは聞き出そうと企みやがって本当にめんどくさいのありやしてなんかたびたびんか<笑>言葉があれですねスケープ団はそんなことをするなぜ全世界はしてないぞそれしても騙されてくるのはあなたも誰のことをおっしゃってるのか分かりませんが、ね、まあどうでもいいかもどうせ浮世絵名所前に彼らは死にゴミするはずですの彼らにははっきりと言っておきましょう浮世絵名所をクリアできないものその深さを弱さをゆえに私には一番する資格のないと今の私聞く感じ、浮世名称は何かの試練みたいなものなのか戦闘効率を競うのかそれともスピードかあらあら、正解5社。こんなに早く言い当てるのじゃなくて、なかなか鋭いじゃありません。決まった時間内に得点の部品を収集し、終了地点でゴールする。人類の最も理解しやすい試練の形です。ご興味を表したら、試練の難易度を手数やられたぞ。ブレーザー。ミドルでは我が、ミッシャーさん主。あなたの時の安々とタイミングができるお方ではないのね。そうですよ、いつもですよ。いらっしゃるこそ、彼にぜひとお聞きいただきたいんですが。偉大なら離れのおっしゃる、そうです主なら、きっと人類の上で、決出されるお方、もし、右近名称に、そのお方のお墨付きをいただければ最高の名誉がございます。もしその浮世絵名称は人類の勇者を選抜する重要な儀式となればその功績はソルシ様に寄与するソルシ様と主師ようにほんの少しお時間をいただくのですソルシ様のご聖金の羽を添えられるのですよお本当にうまいですねなかなか口うまいですよこの人はほんもちろん私だって思い出がなくなるかただ無駄な線を離すくなっただけ、うん、それでは以前スケープ団のザコどもの拳銃した戦いはありますが私には無用なものつきましてはそれを主様と白線霊線ん白線あ白線霊様かなお礼させていただきますよ宝物財宝だとおいそれしここまで頼んでるぞジャルジャルに手を貸してあげてもいいだろうたかがスピード競争ですお安いごめん。私に宝なんで、興味ないじゃないですか。あなたちが興味ないなら協力してもらっていいんだ。ただし、身を引き締めて臨むことだ。あなんだ。さすがお決断が早い。どうやらソヨシ様の主様は、ご経験の自信がたっぷりおいていますこちらの金を名称は試練はそのまま、最も簡単な試練ですよ。準備できたいのいましたら始めましょう。いかがでしょうもうちょっと準備が必要ですか早速始めよう。おう、新米ジャレンスいつだっておりあえず最高のパフォーマンスを披露できるって。たかがすべてがそっちで試練でしょ私と見るのはそれに造作もないわ。ほらほら、さすが教師だ。すごい意気込みですわね。さあ、あなた方も勇士を拝見いたしましょう。こういうことですね。スタート。うーんとソルシが援護してくれるんですね。これはありがたいですね。よし、オッケーです。じ
ャラジャーの元に戻ってきた最初の試練をやすやすとクリアしましたねでも試練はまだまだ始まったわかりえこれだけじゃなかったんですか<笑> 2カ所の試練は恋愛との調整の関係で一日お待ちできますか次は直接試練の場所でお会いしましょう大方の方法はお伝えしますかまだ1日かかるのか親と提案すぎるから急いで難易度を上げようとしてるんだろう構わないよじゃあじゃあまだ未練の女性の力を知らない難易度を上げたことで彼は止めることはできないんですよ。きちんとしまっておこう。これ一日待たないとなんかダメっていうことなんですけど、待たないとダメなんですかね。やっぱり。翌日まで待つって書いてますね、確かに。ああ、やっぱそうなんですか。これって、なんかまだまだありって言ってますけど、もしかしてさらにまた翌日ってことですか<笑>なんかそんなような気がするんですけど。合計で何回ぐらいあるんですかね翌日翌日って感じでこれ風と共にされあーそういうことですかなるほど了解しましたこれでいきますかこの瞬間お前は永遠を手にすこいつはどうだでいいんですかあのー、クエストを受ける場所はあはい了解しましたありがとうございますえーと確かこの辺りでしたよねあ、こっちやっうん、うん、この辺り翌日じゃあ今日と同じ時間にすればいいんですかねのよし、分かった
りあえず丸一日やればいいみたいですねじゃあ2時間3時間後かましたね、えー、っとあれあ場所移動してますね。ありがとうございます。うまくいきました。場の雰囲気を和らげたい時があるんだが。こっちから行きますか。どんなジョークでした。あ,あ、そういえばこの緑のあれでしたっけ。できるんですよね、確か。これってどうやるんですかわかりました。じゃあ後でいいです。行きましょう。うん。おお、はい。仕上がる。風邪ひくの。ありがとうございます。えー、っと。あ、トカゲ。はどうだありがとうございますうんとこのん上あこの上ですかねもうちょっと上かなあここかな違うのえー、どこだこの上ですかあこっちかまわまた回ってく感じですねこれ。これはやっぱり面倒ですよね。あそこにあもうちょっともう。
急いであ、当たりました。はえー、ナイスです。えー、っとあっんあっちですかこれいいですかお宝はこれ無意味な抵抗。実に愉快だ今なんか変なのって言ったんですけど誰かが大切にしてたはずだったんですけどそれはあのドロップアイテムのあれですかね運が結末を左右すいぶんと長いしたな永遠にそろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞあ素材はい、了解しました。素材騎士団の仲間たちも今じゃ忙しくて手が回らないんだ。<笑>いますね。うーん、どこに行けば。この辺りのはずだっけど。こっちですね。出ました。はい。あ、これやっとかないと。ううん、一緒に来た仲間たちみんな離れちゃったみたい。彼女に探してくれないかな。そんなに遠くに行けないはずだから。ありますけど見ましたかうーんこっちじゃないんですよねえっ、ー、違うなうーんわからないわか
かりませんね、これは。うわ、どんどん離れてますね。なんだろうな。まさか。いやいやいやいやいや。この上ですかやっぱりそうですか<笑>なんか今あの木一番上の木のところに上がろうとしてるんですけどなんかここっぽいですよね。いましたあっちですこっちから飛んだ方がいいですねみえましたかあそこにいますあそこですはいちょっと待ってください、私も<笑>お楽しみはこれから。<笑>登ったんです<笑>もしかして回っていきましたこの世界を俺に答えているのかちょいですねあー登れるかな
結構ギリギリですわあまずいまずいまずいまた死んじゃうパターンかもしれないあ危ないあ,あよかったなんとか行きました<笑>一番上までは行けなかったですけどあらあらもうお出ましですかそういえば先日聞きそびれたんですけど一つ目の試練の手がかりはいかがでしたか楽勝楽勝<笑>ただ単に面倒なステップダウンの阻止さえだけならいっそのこと誰でもできない難易度にした方がいいしょっぱなからあんなにギャフンというそれが二とお前に煩わせないと男女ですよあら何でもありませんさあ始めましょう前回と同時にできるだけ全ての幻想印を回収してゴールしてくださいじゃあ始めます今回は難易度上がりましたがくれぐれも油断されませんよご準備いただきますでしょうかアナレさんこそこちらの手のある方へそういうならもう少し準備しようかな変な言い方がまあ意味はつけるとおいらちのパフォーマンス楽しみにしてるんですよ白緑の予想も白黒もやる気満々なんです私も負けられないもんよしじゃあ始まりましたおおなるほどあなるほどこれおるかゴールじゃない<笑>ごめんなさい<笑>死んじゃいましたやりますね。ああ、もう。ふけ。ふっ。
ら死んだ方が良かったですねおとなしく仕上がれええーだよし行けましたあー疲れましたオッケーです最初のっていうかあの2番目のところですかあそこで止まってもうゴールしたかと思ったんですよねで安心したら<笑>終わってしまったっていう。せっかく元素を拾ってもらったんですけど申し訳なかったさ,さすがまたまた簡単にくれなんて2つ目の試練はかなり難関なはずなんです設計が済みそうです制限時間はもっと短くできるじゃれじゃれ本気になってきたぞ俺たちに勝負欲をかきたいじゃないかもなそうかもしれないね
試練の裁判を練ってるみたい書き足りられたのは本当に勝負力だぜ関係のない発言をしましょうチャレンジャーはまだ終わってませんわ今回は同じく次の試練を頼むまでお時間をいただきますどうか明日までお待ちくださいませありがとうございますこれまた1日ですよねうん次はですね今19時だからどうしようかお前もサボることがあるんだよね。はい。で、今来ましたけど、今度は別の場所ですね。ワープした方が早いかもしれませんねあ、宝箱ありますねさあまあない<笑>よく死にます。<笑>あ,あ、なるほど。はい。じゃあ、あと、行ってみましょうかね。こう、これらですかね。この二つ。ですかね。
。ありがとうございます。ちょっともっとってきます。いますね、はい。あら、時間機会ですね。ではまず前回の試練に挑戦してお話しましょう。例えばコースの高低差は保守的だったかどうか、障害物がまばらだかどうか、また始まった普通の話がそんな言葉は使わないの。そもそも試練の前にそんな空大な話をする必要はないわけ。<笑>言いますねなかなか私は細かい議論の参加を遠慮させてもらえばあなたたちで済ませてちょうだい挑戦を始めるにまた知らせてねえそうしたらしばらく席を見せてミリアドサさん前回の試練はあなたにとってもどうも燃えてなかったようですねあなた方からフィードバックを考えると確かに視点のハードルを上げてよりインパクトのある浮遊浮遊ん高名称にしなければいけませんね。その呼び方をやめたのですあ、言われてみれば確かにそうでしたな。あらら、口癖は変わってないけど、ジャルジャルの話し方がずっとつきしたって。今の方が断然聞きやすいぞ。前なんかスケベさんのスタイルで偉そうな感じだったけど、スーツに対して大げさに。恐れを待ってたし。お前スケプダンのこと嫌いなんじゃなかったのか聞き忘れたけど、一体スケプダンのお前は何を聞き出そうとしたんだ気づかんづかれたんですね。あなた方にはどこから話してもいいでしょう。やっぱり裏事情があるんだね。え、どういうことだおいでもちょっと話しついていけないぞ。大丈夫ですよ。純粋な白線にさ、ね、んあ、ごめんなさい。今コメントをし,、あのー、してくれるし,しただいている方、あのー、とかあのフレンドになっている方しか入れちゃダメってことだったので今ちょっと、あのー、参加ちょっとあれですね<笑>できないっていうかそういうふうに今してますね。ごめんなさい。そんな話はしなくていいのです。知っていたら心配事が増えるだけです。白線線、白霊線に様。えー、宝箱はお好きなんでしょ最後にもらう報酬なんか楽しい想像ばかりになっていればいい。です。重苦しい話はミデオザさんに任せてください。嫌いだぞ。ミデオザさん人だけに苦しい思いさせられて。絶対に嫌だ。おいらはお前の話だ。ちゃんと聞くぞ。それが真の友情と思うんですか。私は今まで何をしてきたんでしょう。離れ失格です。どういう意味だ無駄話はよして、本題に戻りましょう。早速、こう、名称にチャレンジしてください。今回こそは簡単にはいかないはずです。しょうがない。さっきの話を後にして、まずジャイジャイの念入りに準備したチャレンジを片付けるぞ。OK です。えー、じゃあ、始めますね。先ほど申し訳ないさ、過去の2回の試練の3回した挑戦、3回目はかなり厳しいチャレンジになることでしょう。クリアしたければ死ぬ気に挑むことです。すぐに始めよう。それは大変だ。もう少し準備がいるかも。それはおかしいな。おいらは何か大事な話を聞き漏らしたか。近くにいる総称を戻し、あ、早いですね。
hier. ですこれ。ジャンプのタイミングがちょっと難しいです。あなたがそう私こそずっと間違えた人間ですがせっかくお会いできたのにそれ様のにしていらっしゃるとジャルちゃん何か心配事でもあるのかどうしたのジャルちゃんはまた何か燃やしてくれこの空港名所とやらにさすがにちょっと疲れてきてちょっと聞けなかったわ別に何でも失礼な話に戻りましょうどうやらそれ様のお疲れのですし私も最後のコースを準備してはなりませんアロマさんそろそろ落ちます、はい。お疲れ様でした,しました。ありがとうございました。お疲れ様でした。助かりま、助かりました。
どういう奴様が使えないのですし、私の最後のコースを準備されなさい。例によってまた後日お会いしましょうか。反省の次はその時にも。割と金額してたね。ちょうどよかった。少し休憩させてもらうわ。まあ、主。次はまずあなたたちと、ジャルダの話が済ませてちょうだい。私はその間近くで休憩させていただけます。そしたらあなたたちも詳細をじっくり議論できるでしょうということは、パイモンに目くばせをすること。んうんああ。そうして心配しなくていいぞ。おいたで見なさい、ジャジャにちゃんてフィードバックしとくからな。よー正真正銘のお宝だけれど。でまた回さなきゃいけないこれ結構長いですねうんとベニー冒険団出発、うん周りを探索してみないかもしかしたらお宝が隠れてるかもしれないぞあれ行き過ぎましたねまあいいですかよし、出発だ自信満々のニュースが最後の死にはすんだりいくと思いながですか当然だ。前へ行ったから。ミレオダさん偉大なソロシのニュースだ。ウクメイショナタ。こいつにとって用軍やったら。まだ、えー、正直な話をしますね。そうだぞ、スペシャル。俺たちじゃソロシに隠してることはない。全部言ってくれよな。特に燃やされることはありませんよ。気にくれた離れの人の下の子にやられた程度の話です。私はもともと自由に飛行でき、好きで、スピードスキルを競い合うような、風光名所のようなチャレンジをいっぱいや作ってきました。でも、一緒に楽しんでくれる離れは誰もいなかった。ああ、そういうことか。寂しかったんですね。そこにスケープ団の人たちがやってきて、私と友達になりたいって言い出したんです。うん、風の翼を作った、カツシロス。いいのかな素人でしたが、彼のおべっかに私はまんまと乗せてしまったんです。結局、彼にとって私は、普通の花火を観察するためのサンプルに過ぎず、そして重要な花火に関する情報を聞き出すための手段でしかなかった。
もしかしてズルバンそう最初の花火のズルバン様に比べれば私には無名の花火は誰も気にしませんのに人間は私の関心を買おうとした目的は情報を聞き出すためです地球版はないです確かそれしも同じ理由で騙されたんですが私は無名の花にすみませんが決して秘密を隠し張ったりはしませんが彼の人の子に気づいてすぐに彼を追い払いましたしかしそれでも刀切れたと思ったら私に接触するものは他にもありました仲間が一人追い払われたことを全く知らない顔でそれって夏へと来るなんじゃないか夏へのやつそれ以外それ以外の花火にも手を回してたからな完全に舐めてるね風光ミッションを作ったのはシェリーのクエストですとか私と話が比較はないと人間にしやすいんだじゃあシェリーのクエストしてシェリーのクエストしてはゼルバン様に関する情報は絶対に公開しませんこれは原則ですソルシ様のおっしゃる通り私はいつも一人ぼっちで変わるものかもしれませんが人間と仲すまで離れる一度黒になったことは絶対にいたしません。耳が痛い。ソルシのことならそれはちょっと違うかも。そうだよな。でも、ジャルジャルだって本当はたくさんの仲間が欲しいんだろこういう時に言うのは何だけど、ミルドさんのシリを見事クリアしたんだから、仲間ってことでいいんじゃないのかミルドさん様はえへいかにも俺が。うん。じゃあ、いかにも俺がにしますかね。えへって、これ、どうなんだろうな。<笑>うん。じゃあ、ここは男らしく。それはいかません。ミリアゼルさん、宣伝様の仲間ですし、ソルシ様の主ですし、私の入る余地だって。仲間は主従関係じゃないし、一対一でないといけないというルールがないんだぞ。おいらも仲間になって、そ,それしと仲間になればいいじゃないか。そんでみんなを飛行チャレンジやって、風光名所をワイワイ盛り上げたら最高だろう。あなた方、本当お宝をどうぞ、全部持ってってください。なんとお礼を言えなか。それし様の方は、やはりやめておきます。肝心なところに命込むのかよ。ジャルジャそんなんじゃダメだぞお前ソルシと喋ってる時スケプタンの唇で真似してるけどソルシのことはどう思ってるんだソルシに怯えてるソルシのことが嫌い嫌いってことはないと思うんですよねだから多分怯えてるのかなそんなことはないんですソルシはまあ特別な話です彼女のやる気は私ならとても真似できません私はトル様を尊敬してるんです。ただ、私の関心を買ったスクリプトの話し方を真似したら、他の花の機嫌を取れるんじゃないかと、そしたら、相手にしてくるんじゃないかと思っただけです。ああ。じゃあ、自分の気持ちを素直に話せばいいんじゃないですかね。そうすれば、うん、それしても仲間になってくれると思うんですよ。でも、よく考えたら、コビを売る話し方なんて、真似しても仕方ないですよね。自分のアニマの姿を恐れずに向き合わなかったそうそうそう。それでいいんですよ。でもやはり不安なんです。それしてまだ機嫌を取れないと私の噂のせいで、相手にしてくれないんじゃないかと。そんなことはないぞ。うーん。とにかく今のそれしは昔とは違うんだ。ほら、今回のそれしはお前と普通に喋ってただろ。お前がそれしを尊敬してるから、スケープランの喋り方なんか真似したくて。その人たちは絶対伝わると思うぜ。約束しよう。俺たちが成功したら君も一歩踏み出して。じゃあこっちかな。そうそう。この本を読んで宝物かどうでもいいって。俺たちは最後の風光名所クリアして、お前も自分から積極的にソルシと仲良くなるんだぞ。その一歩踏み出さなかったら、俺らと見てると次の旅と後、お前はまた一人ぼっちになる。そんな悲しいし、寂しいじゃないか。次の航空名所をクリアできる人がいつはあるかわからないしな。気。気が返しますよ。最後の試練は本当に難しいんですからね。そういうややこしい話は試練を渡かにしましょう。ん
ミクバイトでたまるかよ。見てください。このおせっかい絶対に最後まで焼き通すぞ。今回こそ私は本気です。最終回の視点は私の考えつく限りの最高難易度を仕上げさせていただきますから、全力を尽くして、本失敗の覚悟はしておいてくださいませ。いや、もう、失敗、もうすでにしてるんで<笑>。早速始めよう。絶対にクリアしてみせる。もう少しコンディションを整えます。オイラたちが勝ったら、お前も約束を守るような。それとちゃんと打ち解けるんだと。わ、わかりました。私も全力を尽くしましょう一発クリア<笑>よしこれでジャイジャンを全てのシリアンクリアした結構面倒だったこんなに時間がかかるなんてジャルちゃんお前約束守る番だぞズバッと本心を打ち解けるんだあらあらソルチもう風光名称簡単なものならわざわざあなたの主に評価を言いにするのないでしょうすぐにお礼もなら空港名称、重要な儀式と資格ですよ。それこそあなたもお時間を無駄にすることですよ。ご理解いただけとありがたいのですが。確かに一理ある。これ以上中級者ですわ。じゃあじゃあ、どうしたなんでまだそんな話し方してるんだよ。本当の姿を見せると約束だろう。しょうがないじゃないですか。ここの準備ができていないし、どうしても言葉が出てこないんです。スケプラの話など真似してなんてそろそろ見つけたから怒られるかもって考えただけで怖いんです何をコツコツ考えてたんだそういえば我が主ジャラジャの風光名所はどう評価したのかしらちょうどいいポテンシャルまあ見るのどうさそうなら何か特別な価値があるしねジャイジャイとの今後の付き合い方も悪くなさそうね。あこれは譲歩してくれてますね。今がチャンスですね。ジャイジャイ、あなたの一番の好奇な友達で、付き合ってあげてもいいわ。こんな幸運に見える花はなかなかいないんだから。とも、もし、もし今後私が、風光名所にもっと素晴らしい資料を作ったら、ソルシさんもチャレンジすること
検討して時間ますかそれは約束できないわそうですよ忙しいのよまあもしタイミングがあれば検討しなくてもいいわあありがとうございますそれ様、まあ、私ご満足した出演を作れるよう精一杯頑張りますどうしてそんなに急に熱くなるのよ離れ同士のコミュニケーションつつしっかり学びなさいそれの鈍感さのおかげで思いがけずジャレちゃんの悩みが解決しちゃったなまあ結果オーライかな目だし目だしうんこれからでも二人が仲良くできるといいなあれでもお前運行名所ないのちょっと弱かったかいそれの小さい顔じゃ厳しいんじゃないのかあいつクリアできなかったら寛解になっちゃったけどねラバッタ宝箱を回収していきますか。<笑>に解除するのあ、あれですね取れたかったんですよね。おかしいな。あ、これで。いいのかな
とここわかんないんですね HP 高いですね<笑>この瞬間お前は永遠を手にするこれ仕上がれ仕上がる。の収穫だ。
りあえずジェシーもらってなかったんで取りに行きますか。しとし無事今日の依頼を達よし星と新へどうぞ Yeah, this is me. いいのが増えましたね。
く欲しいですね。あーっと。じゃないんですよね孔子様のご友人パデュイでのご活躍をお祈りしておりますよ孔子の友達ではないパディに入るつもりはないうーんこれはご活躍うーんどどっちもどっちにも当てはまってないんですけどね。友達ではないんでは確かにそうなんだけど、パディに入るつもりもない。うんどっちパディのご活躍。かっこなってるんですけどね。どうなんだろうな。友達にも。まあ、ハリーですか<笑>私たちは凡人であり氷の徐行ではありません凡人の考えは氷の下にある水ずっと固く鋭いわけがありません失礼しました本題に戻らせていただきます約束は果たしたと孔子様から伝言を預かっております約束を果たしたあ人を探してくるって話かはい状況を打破できる人を探すと孔子様は約束しましたファデュイの執行官は約束を違いませんじゃあどこに行けば会えるんだ孔子様はルリテにいますルリテルリテイか聞いたことがあるぞリーユへの料理にはリーサイとユエサイの2つの再建があって数百年も対立してきてるんだでリーサイの代表がルリテイなんだーオーナーはわざと悲運の丘に店を構えてユエサイを代表する新月剣と正面対決してるって話だぜそういうってるけどファイムはこんな時に役立つんだねただで食べれるとは聞いたらすぐにうんじゃあ上にしてみますかね<笑>そう言わずにそう言わずにとにかく
おいしいものがあるぞ早く行こうぜどうしようさ。あ、違う。あんな目立つところ。ああ、来たね。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人眼神の戦隊が七星によって隠されたという難題を解決してくれる人を見つけたでそいつはどこにいるんだルリテにいるのかああついてきて接待をいやこの国でいう食事会というおもてなしを用意した。しておりますフフフフフフこちらは家業人で王城堂の格系勝利先生だ。家業人？勝利？王城堂？王城堂？家業人？うーんどっち行こうかな。うーん。まあ王城堂ですかね。うん。リーウェで王城堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね。俺たちファデュイはこういう<笑>影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。なるほど。影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。家業人、影、人を王城。あ、まさか。王城堂っていうのはそうだお前の想像通りだ王城堂とは葬儀業者で人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにあるあ,あ,あれ<笑>まさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかなそう思いました、ね、ファリュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど王城堂は違うよ少なくとも表向きはね、うん、表向きは、うん、やっぱり裏はあるんですね一応家業人だからね詳細は言えないなるほどとにかく君たちに紹介した理由は俺ならお前たちにガンウォーテイ君の戦隊に合わせられるなんだって<笑>驚くことはないよ天中園行幸の企みのせいでガンシンの戦隊は隠されてしまったけどまあまずは勝利先生の話を聞こうガンオーテイ君は仙人たちの祖だが仙人の一人だリーユへ数千年の歴史を見ていくと仙人が去っていく傾向は紛れもない事実としてあるなぜなら時代が変わったからだ
絶雲の間を訪れた時そういう変化をお前たちも感じただろう確かに仙人者ではリーを離れている自然の眼神も仙人見ての通り仙人の時代は遠ざかりつつあり人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ昔仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていたそれがリーユへの伝統だしかし今回の件については七星までもがその伝統をないがしろにしている見ていられない何せ神殺し事件だからそうだよ真犯人もまだ捕まってない神殺し事件それについて王城堂は気になどしていない王城堂が気にしているのは仙人を迎えるゲーセン儀式が盛大に行われている反面去った仙人を送る総選儀式が放置されている旅人よ孔子殿からお前のことを聞いたお前は風神の友人なのだろう俺と共に眼神を送る儀式の準備をしてくれないかうん少し考えさせて準備を手伝ってもいい孔子の口数が多すぎてうんこれは。考えさせてってなると一時ここでストップなんですかね。ああ、ね、よく考えてみても他に方法はなさそうだぞ。ああそういうことは強制的にやるってないか。そうだよ。これ以上考えても結果は同じだ。同じか。天中園行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら。君にはこの方法しか残ってないなるほどその通りだ総選儀式に参加することだけが眼神の体に合うことのできる唯一の機会だろうそれしか方法はないみたいだああ納得したのなら俺についてこい詳細は歩きながら話そうよしこれで俺の橋渡しとしての役目は終わったどうなかなかの結果だろうさあ行くなら早くした方がいい俺のことは気にしないでここで崇拝いただいてついでに橋の使い方でも練習してるからアビビト神が去った城をその身で感じた後リーユエという神のいる地を訪れお前はどう感じたモンドの雰囲気の方が好きリーユエの方が気にしたまあこれはそうだなまあ確かに神は去ったんですよ。去ったけど。実際のとこ、まあ、竜は戻ってきましたからね。まあ、戻ってきたっていうか。まあ、真なる神に戻りましたからねうーん本当かななるほどお前はそういう種類の旅人かそれも悪くないしかし神のいる地には3700年の歴史があるお前はまだ全てを経験したわけではないかもしれない操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となりお前の見聞を広めることになるだろう、うん、リーユエは
七国で最も繁栄している国であり神の鎮座や七星の統治があるそれゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない七星の一人である行幸は常にファデュイを警戒しているおそらくそれこそ孔子が王城堂の力を借りた理由かもしれないなうーん操戦儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだそれは知らないし知りたくもない俺にとってファデュイはあくまで資金援助をするだけの存在だ俺の望みはリーウェの伝統が人々に忘れられないことにあるこれは孔子が提供してくれた最初の資金だ使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといいおおおおさあ行こう儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリー氏を見つけ出すことだお客さん、海水港へようこそ。天然石で運試ししてみませんか。安くて面白い。その上、人儲けできるかもしれませんよ。天然石。いらないよ。おいらたちは。ああ。なんて石だっけ。よどまり石。品質は少なくとも。触手級のものが必要だ。食傷級のヨドマリー氏、うん、観光客ではなかったのですね失礼しましたすぐにお持ちいたしますこちらはいかがですか海水溝は老舗ですからねこの品質をご覧くださいまさに岩王帝君の贈り物ですぞ安心してお選びくださいこのヨドマリー氏三つとも確かに綺麗だ貴重なものに間違いないだろうなでもどう選べばいいんだ適当に選んで帰るかこういう商売する人は信用できない上位先生の意見を聞きたいああこれ聞いてみますかうん俺が決めるのかいいだろう俺が決めてよいのなら答えは簡単だ、うん答えは全部もらうぞありがとうございますさすがお客様お目が高いそうきました待て待て<笑>店主今のなしもう少し話し合うからまあ確かに<笑>当たりはあります、ね、儀式に必要なのは一つだけだろ全部買ったらもらおう3倍無駄にするぞうん、ファイモンの言うとりいや2倍が正解だよモラうーん確かにその問題は考えてなかった俺のミスだはあ買い物するならモラのことを考えるよな何事もモラを考えなければならないなら何事もモラに縛られることになるあ<笑>モラは生まれながらに貨幣だが貨幣は生まれながらにモラではないそうきましたか経済学の話じゃないですか上位先生はお金持ちなきゃいけないですあーまあそれはまああるだろうけどもこれがお金持ちの世界か<笑>経済学のことはわかるのにお金を節約することはわからないんだな動揺することはないたとえモラに縛られても制限された状況で問題を解決する方法はあるヨドマリー氏品質の鑑定は確かに厄介だ
鉱石の品質に関わらずその状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからなヨドマリー氏は器具によって成形された後にその品質の良し悪しが分かってくる後になって店主に文句をつけてもお客さんの使った器具が良くなかった火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ危なかったこういうのに騙されやすいんだよなしかし正しい鑑定方法はちゃんとある知識があれば目利きは可能だ人の指を持って月を刺し持って惑い者に示すに惑い者は指を見て月を見ずどういう意味だ指で月を刺すと賢い人は月を刺していることを理解するがそうでない人は指を見て月を見ないという意味だ模様外面これらは指だヨドマリー氏は夜間の照明に使用される奇跡で喜怒の大事さこそが月となる上質なヨドマリー氏は炎元素と相性がいいすなわち高温の環境下で強く光り青い鉱石こそが品質の良いものだジョイ先生詳しいんだなこれがセレブか値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだあとは実践してみろ値千金この先使う機会がなさそうなのが残念だ<笑>焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？焼く。いけませんよお客さん。焼かれたら売り物になりません。ではサンプル少しもらっても。では買わないでおこう。それならまあいいでしょう。お客さんの言う通りにします。こうしましょう。三つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから。それくらいは負けておきますよ安心してくれ商売のルールは分かっているいい功績だと分かったなら損させるようなことはしないではこちらがサンプルです彫刻刀で削りました番号もつけてありますこのサンプル薄い薄すぎだろ紙より薄いいや虫の羽よりも薄いぞほぼ透明じゃないかケチ天使の技術すごいな、まあ、ケチっちゃケチですけどうんまあでも技術はすごいですよね透明に削れるところですから<笑>どうもどうもこの石たちはみんなお宝ですから優しくしてあげませんと相当薄く削ったところです、ね、万が一削りすぎたらこちらが大損してしまいますからねでもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか商人から利益を奪うことは空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ仕方がないしかし条件さえ整えばこの白片でも十分問題ないだろうどんな条件だ炎で温度を上げながら水元素の力で石を守るそうすればサンプルが一瞬で灰になることはないおやお客さんそういった知識もお持ちとは助かります先入観を交えずに論じただけだそれに必ず買うという約束もせずこちらはサンプルを要求しているこれは実に不公平だリーユへの契約は公平こそが基本だからなじゃああとは実験できる場所を探さないと確かダダウバの頼みうんこんキッチンキッチンあ思い出したモートで見たんだダダウバの谷のコーニク族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ丈夫そうだったからあれなら元素反応に耐えられるはずだサンプルを持って
風の国に足を運ぶのは久しぶりだモンドの友人はリーゆえに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれたボッカの城の名手はスメールの霊神蛇種よりもうまいと認めざるを得ない金利をさせてもらおうスープがもったいないこのスープが水元素の代わりになるな早速火をつけて実験を始めてみるかこれでいいよなおいらもサンプルの番号と位置を注意してみとくぞじゃあ始めよう結果が出るまで炎元素で大鍋を加熱するんだなるほど光が強くて青い鉱石が上質なものだって勝利が言ってたよなちゃんと観察しろよ
ミッサチブ、ボットさん、お知らせ、視聴者数が100人を突破しました。次は300人でお知らせします。帰りなさい品物は取り置きしてありますよどれにいたします三番目そうそうおいらもこれだと思ったかしこまりましたお気に召されたようで何よりですなあ三番のよどまり石を一箱もらうぞかしこまりましたところで単なる好奇心ですがお客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですかなあ別に言っても支障はないから構わん操船儀式の器具を作るためだ操船えっと確かに噂は最近耳にしましたが深く聞く勇気がなく信じておりませんでしたでもそれはつまりガンオーテイ君は本当にはあ信じられません今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたがうちは代々ガンオーテイ君の加護を受けてきたんです言い伝えによると200年前にガンオーテイ君が城南を巡った際道に迷ったことがあったそうでその時この海水溝のサジで料理を召し上がったとかもう過去のことですがガンオーテイ君を送る儀式に使うものでしたらこのヨドマリー氏は半額で構いませんどういいのか今まであんなにケチだったのに<笑>ガンオーテイ君の加護がなければ今の貿易の都はありませんでした商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えませんもう天使の鏡ですね。天使、その気持ちきっとガンオーテイ君にも伝わるぞ。リーユエ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーユエは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。だから元気を出して。ありがとうございます。<笑>どうしたものか。こんなに泣いてたら
金運が逃げてしまいますね<笑>選び終わったことだしよどまり石を持っておい待て半額にはなったけどただじゃないんだぞああすまないまた支払いのことを忘れていたどれうんない何がモラがない恥ずかしながらまた手落ちがあった、えー、変わった金銭感覚お金を気にしないいいエイジがいたわうんまあ起こしたんですかねどうする結構な額だぞああそうだ講師から資金をもらってたよな一応持ってる足りるか店主に確認してもらおうぜぶんです。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが、問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリー氏を玉形台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。一モラも出してないくせによく言うよな。<笑>今度はお金を用意してください。<笑>また講師に資金をもらわないと。うんまあ講師がお金出すって言ってましたからねまあでも一応ちょっと聞いてみますかねなあ努力はする努力はする<笑>今回の件は礼を言うなるほどうん結構高いんですね半額でもちょっと足りないって言ってましたからねあら、空中に浮いてますね。これはバグですよ、ね。人走る。なんか怖いですね。この世界も俺に答えているのか、うんっうん、知れない人は入れちゃいけないよって言われてるのでごめんなさい。ヨドマリー氏をここに置いてくれすでに宝石の加工を請け負う職人を呼んである後で儀式に必要な器具を作ってくれるはずだそういえば急いでいたからまだ講師に会えてないな職人への支払いは代わりに支払おう後で講師に教えよう、うんそうするしかないなところでここが総選儀式の会場になるのかああこの場所を貸してもらい儀式の準備を行っている冷戦儀式と同じ場所
そのまま現場をそうだ同じ場所だこれはリーウェ七世が黙認している,黙認してるここであんな大事件が起きたばかりなのにあ,あそういえばオイラたち容疑者だから洗顔軍には気をつけないと周りにいるんで,すけどでも<笑>絶雲の間から戻った後洗顔軍に狙われることはなくなった気がする一体どういうことなんだそれとここに残っているガンオーデイ君のえっと体伝統的な呼び方を用いれば先祖の亡骸だそうだその名前だ勝利は何でも知ってるんだなそれで先祖の亡骸は七星に隠されてるんだよなまだ犯人は分かってないんだろう七星は犯人の心当たりがすでにあるようだもしくは犯人への手がかりをすべて揃えたかやっぱり変だ軽装すぎるやっぱり変だそういうことは玉形大の偉いやつらに任せておけ彼らの心配をしてもただ悩みの種を増やすだけだぞ儀式が行われるまで先祖の亡骸は一時的に黄金屋に保管されている黄金屋ってリーウェ唯一の造幣局でありテイワット唯一の造幣局でもある七国で流通するモラは全てそこで作られているんだなるほどおーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおなんで勝利はそんなことを知ってるんだ総選儀式は七星に黙認されているいわば半ば公式の催しだだから俺も内部の事情に一部精通している七星が場所を講師が指揮ね一体この儀式で何をそれぞれの目的があるのだろうでもまあこの商業の都ではたまに人に利用されることも受け入れなければならない契約の神が治めたリーゆえでは契約だけが裏切らない契約以外のことは俺は特に気にしていないさあそろそろ儀式に必要な高校の用意に取り掛かろう高校どこで手に入るんだ店で買えるのかいや神へ捧げる高校を作るには芸勝花が必要だその品質も特別なものが必要になる芸勝という名の花はその花弁が上等な繊維素材ゆえ絹織物に多く使用されているその香りは清らかで上品な美しさがあり神への貢ぎ物など厳粛な場にふさわしい代物だまた勝利が上流階級の豆知識タイムに入った詳細は割愛させてもらおうまずは俺と共に商人から材料を買いに行くぞちょうどレベル上がりましたね
Fuzzy. ゲイショウバナ。もちろんあるよ。どの種類をお探しで。え、種類一番品質のいいやつがいいよな。ゲイショウバナってそんなに種類があるのか。ふん、何も知らない他国の人間か。そんなことを聞くとは。金欲増強
伝統によると品種の異なる芸勝花をそれぞれ高校にし七天神像の前に捧げることで願望帝君が気に入ったものを選んでくれるそうだこういう古い時代のしきたりや一部複雑すぎる伝統は徐々に簡略化されていったがなしかしこれは3700年間七神の一座に属してきた神の創戦儀式だやはり伝統に従い高校を捧げることにしよううんそれでうんモラは持っているかまたですかまたモラを持ってきてないのかよ勝利もう慣れた勝利先生持ってた方がおかしいかももう慣れましたえっとお客さんすみませんが一つお聞きしてもよろしいですかこれらの花は願王帝君に捧げるものなのですかそうだけどはあそれなら早く言ってくださいよあのゲーセン儀式の後私も良くない噂をいろいろと聞きました不吉なことは口にしたくないので割愛させてもらいますがとにかく願王帝君のことが心配であの噂が真実なのではないかと気が気じゃなかったのです願王帝君のためならお金は取れません私からの気持ちということにさせてくださいえいいのかははっ願王帝君がいなかったら私みたいな一般人の住む場所などなかったのです過去に願王帝君が歌を作っていなければこの芸勝花だって重宝されることはありませんでしたへえ今まで見聞きしてきた霊ユへの風土や人情って神様が与えてきた恩恵の結果だったんだなんにとにかく素晴らしいこと霊母ユこれはいいですこれで俺たちの憂いは一つ解消した金を忘れてきた勝利のせいだろそうそういえほんの気持ちですよはなは手に入れたけどこれをどうやって高校にするんだできれば高校を作れる職人を探したいが俺の知り合いにそのような人物はいないうん勝利の友達はみんなお金持ちだろうしなだから都市の中を探してきてきもらえないか普通の家庭の女性であれば作れるかもしれないうーんそういうことならいい香りのする女性を探せばいいんだよなまあ悪くない仕事だ<笑>四天神像の付近で待っている高校ができたらそこで合流しよう冒険者協会に作れる人がいるかもな冒険者協会嵐姉さんに聞いてみるか確かリーユエ支部の会長だよなリーユエ支部の会長星と深淵を目指せようこそ冒険者協会へ嵐姉さん手伝ってほしいんだけど悪いねもう長いこと依頼は受けていないの。他の冒険者は当たってちょうだい依頼を出すほどのことじゃないんだちょっとしたことだよ購買を作れる嵐姉さんからいいねえそういうのを使うような人に見えるなんだか小馬鹿にされた気分でも嵐姉さんから確かにいい匂いがするぞ高校じゃないなら何の匂いだそう言われてみると確かに何か香るわねうんあもしかしたら戻ってくるときに積んだ青春じゃないずっと持ち歩いてるのよ
あ、そっか。嵐姉さんも鼻を摘んだりするんだな。薬に使うからよ。はい、この話は終わり。高校なら姫に聞いてみたら。あの占い師のお姉さんだよな。うん、確かにいい匂いがしてたかも。じゃあ
どこやそれモンド高校を作るだけなんやしそこまでいかんでええやろそうやねこの近くやったら万人堂のキッチンがええかもあキッチンで作れるそろそろ始めましょうか責任の準備はできたやろかあ助手としての責任やよ<笑>うちが準備しとる間にまずは水汲んできてくれへんまだ万人堂の裏を探してみたらええかもウーシショはプロの料理人やからええ水を蓄えとるかもね万人堂の裏ってっあーこれですうん、水質はぼちぼちやね次は合成台で減少花からオイルを抽出しようか高校の作り方は錬金術とはだいぶ違うんよこんな感じに優しくきねを握って<笑>手のひらをぴったりくっつけた方が。滑りにくくなってええー、よあとはあんたの慣れたリズムでやったらええわ芸術花の水分が安心して慣れてるからうんうん分かったへえやっぱ素質あるわすぐ理解しはったほんなら材料を持って近くの合成台でやってみましょうか三種類とも作るんよオイルの段階やと見た目がかなり似とるけど高校ができたら違う箱に入れたるから
どうしたんまさか合成台が壊れたそれかうちに手取り足取り教えてほしいんやろか<笑><笑>セクシー系ですかえー、芸商花やね残すは一番肝心な工程よさっきのお水の中に入れて水分が蒸発するまで弱火で煮るんよこの時の火加減がほんまに大事よ強すぎたら香りに影響出てまう火加減のコントロールに注意してなこれが最後の仕上げやから。ゲイソウバナの水分が一滴も残らんようしっかりなよし無事に3種類とも高校ができたわええー、仕事っぷりやったよ助手さんあんたって心の思いのまま努力できる人なんやね貴重やわだから違うってスムイスのことを考えてる<笑>これ告白に近いですねこれねさてそれぞれの高校について紹介してあげるわタイプの子に合わせてプレゼントするんよけ,けしからんけど一応聞いておこう一<笑>つ目はな甘くて夢にあふれた感じ若い女の子が好きな香りやね2つ目は高貴なイメージがあってお金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ最後のは優しい香りやけど長持ちほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがいいと思うよちゃんと覚えとう間違ったら大変やよお覚えたやらしいうちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやなほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ三股するんやったらまずどこから着手すべきかよく考えなさいよえ<笑>時間あったらまた春光用においでなこれで3種類の高校が手に入ったし早く七天神像に行こう勝利が待ってるぞものすごい勘違いされてますまあ仕方ないですねそんなには待ってない心臓に刻まれた眼王帝君の守衛と比べればほんの一瞬だ<笑>人と彫像を比べちゃダメだろそれもそうかどうだ高校はできたのかどう三つとも高校にしてきたぞご苦労だった
順番に捧げてみよう一つ目は甘くて夢にあふれた感じ若い女の子が好きな香りだってウグイスが言ってたなうんそうだろうね山の花の絵を捧げた二つ目は高貴なイメージお金持ちのお嬢さんのお気に入りだって読めたよ先生三つ目は優しい香りだけど長持ちほんのりえー、なんとかかんとか大人の女性に受けがいいってあれ今のって観音帝君は気に入っておったし答えは三つ目だねあれって大人の女性に受けがいいやつだよなまさか観音帝君って本当はお姉さん<笑>そうかもしれないな岩王帝君の化身は数多く存在するその中の一つかもしれない巨大な竜の姿しか見たことなくて残念だなそれにリーユエ七世が早く真犯人を捕まえてくれるといいんだけどそれは偉いやつらに任せておこう俺たちは岩王帝君へを送る品の準備に集中するんだ七星と後世は一体何を企んでいる先祖の泣きが会うためだ、うん、気になるっちゃ気になるこれでまた一つ準備が終わったな次は何だ次は俺の代わりに先人の鈴を借りてきてほしい先人の鈴先人の鈴を保管しているのは俺の友人でピンバーヤという人だ彼女は玉形台周辺にいる誰かに聞けばわかるはずだでも勝利は一緒に行かないのかなあちょっと事情があってな代わりに頼むはあなんだか勝利の様子が少し変だな。かかりますよね無常諸行無常こんにちはどうしたおや若者や花見でもしに来たのかい残念じゃがこのルリユリは持ちってしまったよこの花どうして散っちゃったんだバーヤが若い頃このルリユリは人の感情がわかると言われておった例えば笑い声や歌声楽しそうな声を聞くと花も喜んで綺麗に咲くんじゃよ逆に良くないこと例えばでたらめな噂話なんぞを聞くとすぐに枯れてしまうじゃあこの花たちは今リーユエコーの現状を感じ取ってるんだなそうじゃ岩王帝君が死んだなんて噂はただごとじゃない
いろんな噂が流れとるよファデュイの陰謀だの海にいるあれが暴れたからだの七世の自作自演だというものもおるこの港はまるでマッチの山みたいじゃ小さな火がついただけでそれが一気に燃え広がるああこの話はここまでバーヤは年寄りじゃから小言を言うのが癖でなして若者何か用かい先人の鈴を借りたいあるものを買いに来たあああれか覚えとるよ確かに持っとるがどこにやったかあの鈴はばあやが若い頃にある友達が持っていたものなんじゃその鈴をじっと見つめていたら彼がばあやにくれたんじゃよあの時彼は言っておった今後誰かがこの鈴を借りに来たら必ず渡してほしいと過去にこの鈴が借りられることは何度もあったのじゃがいつの間にか鈴を借りに来る人はいなくなっておったふうばあやの老いた体じゃ探すのに一度時間がかかりそうじゃ少し待っててくれるかね自分たちで探す神さんから探し物のことを学んだそうだよおばあちゃん家まで送るから探すのはおいらたちに任せてくれよなついでに部屋の片付けもしてやるからさ子供たちや鈴ならすぐ近くに保管してあるから心配無用じゃよあおばあちゃんちってこの近くにあるのかどうここって極境大だぞお金持ちなんだなあっばあやじゃ城内に屋敷なぞ買えんよこの壺を見ておくればあやの荷物は全部ここに入っておる荷物が全部家の鍵もこの中に荷物ってまさか鈴だけはいも壺に入ってた話してくれる鈴はこの壺の中にある鈴が欲しいなら中を覗いてみるとよいおやすみなさいそれでは失礼します